Друзья, всех приветствую на канале Рыболов Копатель. Сегодня мы в таком составе, в четвером. Павел, Влад, генерал Антон. Шалом, православный. Едем, едем на раскопки. Господи ты, боже мой. Сегодня должен быть у нас интересный выпуск. Будем ходить по барханам в бухте залива Фришес Хав. Это конец войны. Походим, посмотрим, что интересное будет. Конечно же, вы все увидите. Так что не переключайтесь. Ставьте палец вверх и пишите ваши комментарии. Поехали. Первые преграды пошли. Дай человеку насладиться. Вот такая красота, друзья, у нас. Вот он залив. Рассвет. Свежий воздух. Сосновый хвойный лес. Тут надо все копать. Итак, время 8 утра. Вот такие замечательные кадры. Идет подготовка полным ходом. Кусты уже встают потихоньку. Первый сигнал на сегодня. И очки были. Часть. Покружимся. А это от них, наверное, резинка уплотнительная. Кто-то горшок на суд повесил. Генерала что-то там на склоне. Что это? Это? Затвор, это, да? Да. Затворчик. Это Маузеровский? Да, верно, на, посмотри. Ай, бля! Ай, бля! Ранил. Да. Ай, бля. Даже не знаю, что это. Сломанный какой. И у нас выходит на финишную прямую. Красный. Паукообразный. И у Влада сидит. Сейчас зафиксируем. Я его в, это... в накопитель. О, у тебя тигровый. Это такое ощущение, что сейчас прыгнет. Генерал орет в кустах. Ну рассказывайте, что нашли. Ну вот инструменты зубника. Будем зубы рвать, видишь? У Антона как раз зубы что-то болели, он говорил. Ну вот, сделаем, отремонтируем и будем рвать. Вот такие тоже щипчики. Офигеть. А. Главное, вот, зеркальце, зубы смотреть. Смотрите. Ну-ка, открывайте рот. А -а -а. Ну-ка. О, батенька, да у нас на двоечке корец. Офигеть. Ну и палочка такая. Ну это точить зубы, пилить, наверное. Насильник. Тут почему-то такие блиндажи большущие. Как будто вот действительно госпиталя какие-то были. А вот этим чисто рвали, походу. Вот этим обычно рвут. Здоровым. А этим расширяли рот, походу. Писька. Расширяли. Здесь что-то. 
Тут, тут же еще и тюбики. Звенит. Такие вот подтопленные блиндажи встречаются. И бочка стоит. Наверное, печка была. Растительность такая, как в лесах Амазонии. Сигнал, пятачок цинковый, белеет сразу на воздухе. Идем дальше. А шум слышен. Лещи не трогали никогда. Вот старое поверье такое. Лайкосики, друзья. Главное, чтобы матка не вылезла. А то она нам настучит. Запчасти какие-то верховые шестерни. Может артиллерия какая-нибудь крутилась тут. Мы вышли на старую дорогу немецкую. И вот такая пластинка, накладка Альфред Шварц. И как какие-то схемы подключения, наверное, электрика какая-то была. А вот и морская сторона. Дюны. И дождик пошел. Все расползлись. Кто где. Он в ад идет. Клещей собираем. По 10 штук. Стрелять. Собрались вокруг генерала. Нигде находок толком нет. А у генерала продолжается вот там. Тем не менее Влад поднимает. Предположительно вот такой карандаш. Ну и снова у генерала смотрите что вылазит ребят вы только посмотрите тут уже все в идеале там просто в том блиндаже там сидели и чинили зубы там он еще смотрите вырванные зубы кидали вот в ту чашу а клещей друзья уйма клещей уйма вот, передай сюда вот ту вот, посмотрите, посмотрите, что творится. Это шухер какой-то. Потихоньку и набор собирается. Клещей пока нет. Кстати говоря, у генерала ж теперь новая погремуха, дантист. Его так и называют теперь, Юра Дантист. Ремонтирует зубы всем. Антуражно. Это такой новый вид туризма. Короче, <смех> медицинский туризм, как говорится. Приезжайте в Калининград, вам отремонтируют зубы по немецкой технологии. И даже с заморозкой, если честно. Вы в тюбике видите? Большой цветной сигнал был. И латунные пластины. 
от губной гармошки. Что-то она большая какая-то была, дюжи. Ну, цветняха, забираем. Ребят, ходили, ходили, короче, копали. Сигналов вообще минимум. Клещей просто в вагон. В вагон по 10 штук. Еще неизвестно, что там в потаенных местах во всяких. Генерал говорит, да мне такой коп нафиг не нужен. Пошел переодеваться. А Влад где-то копает. Пока еще не можем до Влада дозвониться. А генерал вон переодевается уже там сапожки туда-сюда. Так что ждем Влада. Может, что у него интересное будет. Но мы уже все. Ну, просто вот ходишь, ну ничего не звенит. Ничего нету. Да, Антон? Да. Антон хотел найти знак. Какой ты хотел? Береговая артиллерия? Да, да, да. Очень красивый. С колесиками. Ни хрена нет. Одни клещи, ему. Как три штуки на себя поймал, так и перехотелось копать. Ну, наконец-то дождались. А вот и Владислав идет. Полный карман и наград. Смотри, сумка тяжелая у него. Ну что, Владос, было что-нибудь? Не говори, что зенитка. Я тебе видео просто покажу, что ты это сам. А, заснял, да? Да. Зенитку отберу. Честно, отберу. Сейчас, подожди, без звука. Маш, ну что говорили мы с тобой о ящике? Вот и ящик. Сейчас буду поднимать. Только расшатал. Ну вот этот ящик с наградами. Здесь и зенитка. Ну все дела, короче. Ну что, Паша, готов увидеть, что в ящике? Опа. А тут ничего нет. Это вылок. Подкладочка вылочная. Резинка какая-то. Как-то так. Угу. Что еще было? Да ничего больше. Мусор всякий лезет. А вот... На берегу залива еще вот можно найти янтарик всегда, друзья. Посмотрите. А в нем может быть еще инклюз какой-нибудь в виде насекомого. Но этот пустой. В заливе тоже попадаются, не только на море. Друзья, коп вообще, ну, блин, что-то не пошло сегодня по находкам, но не переключайте, сейчас мы заедем еще в одно интересное место, покажем вам, если дорогу найдем, что-то уже так слабо помнится, давно были, ну, как давно, в прошлом году. Вот тут вот, друзья, мы проезжаем. Лесничество было, причем достаточно большое. Остались только лишь руины и оконные проемы. Но мы едем дальше. Ну все, ребят, сейчас пойдем смотреть хижину. Такой летний домик. Там кто там только не жил, короче, в нем. Пойдем посмотрим. Доехали, наконец-то нашли путь, вспомнили. Со второго раза. А на море практически штиль. А мы приближаемся. Наверное. Такое убранство. Не, 
Раньше тут музейчик такой был. Вот такая хижина. Порядок тут навели. Раньше тут было так. Хабара всякого было навалено. А сейчас только каска осталась. И подкова. Ну, дверь закрыта, заходить мы не будем. Чей-то рюкзак висит. Кто-то, наверное, остановился тут. А вот яма, куда поскидывали. Весь хлам, который был рядом с хижиной. Антураж только оставили и все. Кто-то живет, походу, тут. Кто-то живет сейчас здесь, судя по всему. А вот такой мох тут, друзья, особенный. Когда мы летом здесь были на велосипедах, идешь, и вот он такой, как, как коралл, короче. Щик, щик. Че, сколько шагов находили сегодня, кто-нибудь мерил? Ну, у меня 6 да, тысяч. 20 тысяч. Шагов. Да ладно. 20 тысяч? Да, на, 20 на часах на этих, да? Да ты на месте топтался в окопе, наверное. Это не считая того, что я еще копал, да? Ну да. Снимаемся. Ждешь, когда перевернемся? Ну да, вдруг перевернемся. Кто топить пытался в Анкрузе? Теперь перевернуть хочешь, да? Нет, топить ты хотел тогда, Антон. Тебя тянуло туда. Утонуть. У -у -у. Подписывайтесь на канал Рыболов Копатель. Экстрим Коп Люди. Я чуть мозги не вылетели. Два, блин, даже проскочили уже. А коп, мужики, держись. За окном штормит. Даже выходить неохота. Вы же потом будете писать. Купи мохнатку на телефон, на микрофон. Один из оставшихся ангаров аэродрома Нойтив. Что-то там трепещется. Слушай, это не ласточки так случайно? Вот тут вот, кстати, друзья, была диспетчерская аэродрома Нойтив. Там он даже щит какой-то установили. Опа. Смотрите, а вот там вот. Молодежь гуляет. И не бояться же. Надо же. Ну что, как вам коп сегодняшний? Отлично. Хороший коп. Вон, поездки хорошие были. Я первый раз был так далеко. А вы на косе еще так не были, да? Mm -hmm. На лифтой? Mm -hmm. Да. Не были. Понравилось, Чуть... да? Очень хорошо, красиво. Скажите, Бима, как у вас вообще настроение? Ну все, друзья, на этом заканчиваем мы наше видео. 
Всем большое спасибо за просмотр. Ставьте палец вверх, пишите комментарии. И до новых встреч. А мы отправляемся на материк.